تشير الدراسات إلى أن مستوى تقديرنا لذواتنا يؤثر على طريقة تفكيرنا وكيفية تواصلنا مع الآخرين فهو يؤثر على الطريقة التي نرى بها العالم من حولنا في اللحظات القادمة نسلط الضوء على واقع نعيشه في حياتنا لنخرج بعدة تساؤلات لعلنا في إجابة هذه التساؤلات أن نغير من هذا الواقع إلى واقع أجمل إلى واقع أفضل إلى واقع نستحق أن نعيشه من سكراب لسيارة رز والله معروفين اللي رزوا ابو علي واشكاله ما اقول الا يا حسره بس موت السلام عليكم وعليكم السلام شلونك؟ شلون حالك؟ نور بعويس نور بعويس يا رب عليك يا اخبار علوم خير الله يا يا اخي زمان عنك موجودين بس انت مختفي والله موجود بس وانا جاي ان اشوف صاحبنا الظريف ابو راضي ماخذ موتورك اي يقول يبي يطلع مع ربع المطانيخ متفشل يطلع بموتوره ربع المطانيخ بعد شفت شلون؟ لأن هذا وراء بلا ما ادري هو دق علي قال لي ابي موترك ودي اخذه ما ادري شو السالفه لا لا اخبره عندي اخبره عندي انا عارف ليش ما اخذ موتر الموضوع يا ابو ويش السالفه؟ ايه الموضوع يا شباب كل واحد له ضروريات حد شلون؟ انا اقول لك شلون والله السالفه يا شباب اسلم يا ابو ويش لو انا عطشان بشرب لي ماي من هالبراد والجايع ياخذ له بيشوف له اي شيء من هالثلاجه خذ لنا اكل من امس بايت له وبياكل والتعبان يبي ينام ولا هو بجاي له نوم ذا الوقت خايف انه يفوت شيء من هالوقت لا طلعت شباب لا جيت شباب المهم ما علينا مو بهنا القضيه القضيه ما فيها شباب ان في ناس يبون يحسون بوجودهم وهويتهم يبون يحسون انهم اوادم كانهم يقولون يا ناس شوفوني تراني موجود فكر ما حد يشوفه هم يدرون عن ويا ناس شوفوني تراني وسيم وهو لا في لا من الوسامة ولا من الضحك ويا ناس شوفوني ويا ناس شوفوني ايش فيك عاد ولا ولا مثل براضي خوينا يتعب يتعب يدفع الغالي والنفيس الين يوصل بس يوصل شلون يا ابو عويس ايش دخل الموضوع خوينا براضي اي أنا أعلمكم سالفة واحد من رابعي ينتظر لا يخطر الله أي مناسبة أهم شيء يكشخ بس أنا الرجال ماجد يا ماجد تفضل مع الجماعة العشاء لا لا أنا أنتظر المعرس أن يرجع أتصور معه رحت عشاء الحين ولاجى المعرس صور معه لا لا أروح أتعشى الحين وأختر بطل أوكي على راحتك بس وش فيه دقني دقني وش فيه خدك اليمين في شعرتين زايدة 
لا والله من جدك لا واليسار فيه نص شعاره اوه في الموضوع ما يسكت عنه لاني شفته قبل اصور وياه بعد اذنك ترى يا جماعه يشتغل سعوده واول اسبوع يروح يوقف حق باقي الاسبوع ولا يحضر بعد من جدك اشتغل سعوده ازيدك من شعر بيت بعد يقدم وظيفه قبل ذي الوظيفه وقابل مدير التوظيف قدمت عن طريقه ما جاني من لا قبول ولا رد ولا حتى رفض ربما تكون الشروط والمؤهلات اللي احنا حاطينها ما تنطبق عليك او ان احنا مو محتاج المؤهلات طيب مدير التوظيف ما جوا اقدر اقابله اي نعم موجود تقدر تقابله انت ادخل علينا الحين اشرح له وضعك يمكن هو يقدر يساعدك يلا خلنا نروح ابو حمد هذا الاخ ماجد يقول انه يقدم اكثر من عندنا في الموقع ما جاء له طيب خليش تفضل تفضل سلمان تفضل يا اهلا طلع يا اهلا بالاستاذ ماجد يا اهلا بالشباب الواعي قول لي يا ايش تشتغل؟ شاي قهوه نسكافيه شو اللي تبي؟ يدلل آه شاي 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 يا اخي انت ما تفهم ولا تصلح حقك يعني ايش تبغى بها اللي فيك؟ ما تفهم انت ما تستوعب الكلام اللي انا اقوله لك؟ ليش يا اخي؟ مو لهالدرجه يا اخي شفت لك مخك هذا حاول تستخدمه حق الحاجات الصحيحه مو بس حق تنفس ودقات قهوه فهمت شو قاعد اقول لك؟ الله يرحم والديك جربني في اي شيء ما عندي مانع لو لو عامل نظافه ما راح اقول شيء اسمع شو اقول والله العظيم لو احطك عامل نظافه تنظف دورات مياه في الشركه ما يستفيد. لازم احط عامل ثاني ينظف انت شايف نفسك؟ تتفكر نفسك تكتب على كل شيء. يا ابو صالح تعال خذ هالادمي هذا وطلع برا الشركه. عجل. صم طالع ها ولا على شو تعبت بهالشركه انا جاي هنا كسرت الدوق هشيتهم لك اقول لك رنو جاتوا من على الباب السلام عليكم كيف الحال يلا حيهم شغل يا عزوز ووجع راس على شيء ما تسوى انا ادور هالاشكال ذي اللي ما تحترم الناس ولزوم اربيها يوم قول لك انك كنت غبي قلت له انت غبي وخلاص لا لا ما ينفع مع الاشكال ذي وامس بعد اقول لك واحد عشان انا بس دق لك بوري وتقول انه روعه اديه يولي اللي امس وما يجي تدري اني ماني بالصح معه متعارف ذا الشيء واللي تو ما لزم حدوده ولزوم ادبه عزوز شو اللي في يدك؟ شاحن هزه مو انا قلت لك لا تستخدم الراضي بس حتى استخدمت الشاحن لا تستخدم ولا تلمسه 
تشرب طلع في التليفون لا يرادي الطلع إراديا ولا مو إراديا مو على كيفه شفت لسه من هو؟ محمد الشاور ما تفهم انت كنت طالع في التليفون ما تفهم شفت المباراة؟ والله متعة سلام براء دير بي دير بي انا اشهد بس في بلنتي يا اخوك كشك بلنتي صحيح 100% لا فيه لا بلنتي ولا شيء ويا ليتك تصير حالك حال المخدة بس لا تعالوا براضي الحين ما له لا حس ولا خبر ايش وضعه؟ براضي براضي خبر عندي براضي ذا خبزيدي ما خسر الدرجال على انه عنده ناس من الطبقة العالية على كلام وهو طالع مع النعمين الا خبري خبرك هذا الشغل عادي جيد المطار يا لو يا براضي؟ ايه تعال شوف هذا ربع اللي انتك عنهم النعمين اللي اخذ سيارة ابو علي عشان شخص فيهم وخلى هالجربة هنا عند الباب. الحين ليش تليق له انت؟ يا اخي ما عندنا متابعين اثنين واثنينهم اخواني يمكن ذا ليقت صرنا ثلاثة او اكثر خلك على اسلوب براضي ذا متابعينه كلهم سيئين لا سلوك لا مبدأ يا خلف ده سلوك ده مبدا خلي اللي يتابعونك يحس انهم يتابعون واحد مو فيك بس انت لا سلوك لا مبدا اشتغل على هالشيء السلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال يا شباب؟ حياكم الله يا اخوان شو اخبارك؟ طيب شو اخبارك؟ كيف الحال يا ابو حميد؟ هلا والله الله يحييك شو اسوي انت؟ بخير الله يعافيك الله يسلمك شفت يا ابو حميد؟ يوم انك محترم نفسك تكلمك صاحبنا الياس بس انت لا عندك احترام ولا اسلوب ولا سلوك اساسا يا اخي لو انك قاشع الباب ولايح في الارض ما حد عبرك ولا حد سمع لك يا اخي حسن من وضعك دمك صاير ثقيل شوف روحك يا اخي راجع نفسك حياك حياك يا شباب تفضل تفضل اعرفكم على الشباب محمود وحسون اصدقاء مرحبا شباب هاي المهم يا شباب الرابع الان مستعجلين ولزمت عليهم ضروري يجون يشوفون الاستراحه يا شباب خليكم انا ماشي حياك الله اسفر المنوره تقول راح تطلع الجو خفه كنت تسوي هنا يا ابو عيس يا ابن حلال هذا اشكال شفت يوم اني قلت لك لا سلوك لا مبدا واحد مباشر بس تدفع برد قلب نبي هذا اشكال يدخلها عندنا كلمه تدفع قوم كلمه لا مستعجل يقول لك ها مستعجل انا مستعجل يا ابن الحلال ما تقول الا كنا جايين لنا من الروضه ما اقول لك برد قلب نبي بس برد دقيقه ما ادق عليه ابغى اشوف هلا ابو راضي جايب هالنعمين تكشخبهم قدامنا في المجلس يا يا ابن الحلال ترى قعد دقيقتين يا مر رجل وطلعت بهم اكمزوا لك الظاهر ولا على شيء وقت تجي المجلس مره ثانيه. هل تعرف نفسك جيدا؟ هل تثق بقدراتك وامكاناتك؟ هل تستمد ثقتك بذاتك مما لديك من امكانات؟ ام تحاول اكتسابها مما حولك؟ هل تنعكس مشكلاتك الأسرية على تعاملك مع الآخرين؟ هل تنشغل بمراقبة تصرفات الآخرين أكثر من انشغالك بمراقبة ذاتك؟ لتنال السعادة في هذه الحياة انشغل بنفسك عن غيرك وبربك عن نفسك